ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാഹനത്തിലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിലെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇതിന് വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിന് വർക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ വർക്കിംഗ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിത്രം വെച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ വർക്കിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്താണ് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തിനാണ് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവറിനെയും ടോർക്കിനെയും വീലുകളിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഏത് വീലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീലുകളിലേക്ക് എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവറിനെയും ടോർക്കിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ഇനി ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതായത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് വീലുകളെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആർ പി എമ്മിൽ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ് ിൽ കറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വീലുകളെയും ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ രണ്ട് വീലുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീലുകളിലേക്കാണ് എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവർ കിട്ടുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വീലുകളിലേക്കാണ് എഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാഹനം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആ വാഹനത്തിലെ എല്ലാ വീലുകൾക്കും ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എല്ലാ വീലുകൾക്കും ഒരേ ആർ പി എം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എല്ലാ വീലുകളും ഒരേ സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹനം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു വളവ് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വാഹനം വലത്തോട്ട് വളയ്ക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇന്നർ വീലുകൾക്ക് അതായത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വീലുകൾക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് തിരിഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇന്നർ വീലിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇന്നർ വീലിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് മതിയാവും കുറച്ച് ആർ പി എം തിരിഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഈ ഒരു ഇന്നർ വീൽ പക്ഷെ ഈ ഒരു ഔട്ടർ വീലിന് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഔട്ടർ വീലിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഔട്ടർ വീൽ കൂടുതൽ ആർ പി എമ്മിന് തിരിയണം അപ്പോൾ ഒരു വളവ് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇന്നർ വീലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഔട്ടർ വീൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ ആ ഒരു വളവ് സ്മൂത്തായിട്ട് തിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു വാഹനം എപ്പോഴും വളവ് വളയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇന്നർ വീലുകൾക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും കാരണം ഇന്നർ വീലുകൾക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് തിരിഞ്ഞാൽ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീലുകൾക്ക് കറങ്ങാൻ ഒരു മടി വരും ഒരു പിടുത്തം വരും അതിനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വീലുകൾ ഒരൊറ്റ ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഈ രണ്ട് വീലിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും ഈ രണ്ട് വീലും ഒരേ ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ എപ്പോഴും കാരണം ഈ ഒരു രണ്ട് വീലും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വാഹനം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോകുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ വളവ് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം വളവ് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നർ വീലിന് കുറച്ച് ആർ പി എം മതി കുറച്ച് സ്പീഡ് മതി പക്ഷെ ഔട്ടർ വീലിന് കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ വളവ് വളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീലും ഒരേ ആർ പി എം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്കിഡാവും വണ്ടിയുടെ ബാലൻസ് പോകും ഹാൻഡിലിങ് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വളവ് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നർ വീലിനെ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തിരിക്കുകയും ഔട്ടർ വീലിനെ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ തിരിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു വാഹനത്തിലെ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രണ്ട് എഞ്ചിൻ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനിലാണ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൽ നിന്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫറൻസിലെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ കാണുന്ന ഈ ഡിഫറൻസിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഈ പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു പിനിയൺ ഗിയർ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ രണ്ട് വീലിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വീലിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് വീലിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വീലുകളും കൂടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വീലാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ വീലാണ് ഇത് നമ്മൾ പാർട്സിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പിനിയണുമായിട്ടാണ് ഈ പിനിയൺ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഈ ഒരു അതുമായിട്ട് മെഷേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റിംഗ് ഗിയർ ഇതിനെ റിംഗ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൗൺ വീൽ എന്ന് പറയും ഈ പിനിയൺ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലും കറങ്ങും ഈ ക്രൗൺ വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു കേജ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കേജ് ആണ് ഈ കേജ് ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ക്രൗൺ വീല് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേജും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഈ കേജുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ കാണുന്ന രണ്ട് നീല കളറിലുള്ള ഗിയറുകൾ ഈ ഗിയറിനെ നമ്മൾ പിന്നീൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പൈഡർ ഗിയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ എന്ന് പറയാം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം സ്പൈഡർ ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സ്പൈഡർ ഗിയറിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ അലോബിൾ ആണ് അതായത് ഒരു കേജ് കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സ്പൈഡർ ഗിയറിന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാനും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പൈഡർ ഗിയറിന് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ആക്സസിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്പൈഡർ ഗിയർ മെഷേജിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗിയറുമായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ സൈഡ് ഗിയർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഗിയർ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൺ ഗിയർ ആണ് നമ്മുടെ വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീലിലേക്ക് പോകുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു സൺ ഗിയറുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സൺ ഗിയർ കറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ വീലിലേക്ക് പവർ പോകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലും ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരാം ആദ്യം നമുക്ക് വാഹനം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻഷ്യലിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ വാഹനം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് വീലും സെയിം ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് രണ്ടും സെയിം സ്പീഡിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാഹനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻജിനുള്ള പവർ നേരെ ക്ലച്ച് വഴി ഗിയർ ബോക്സ് വഴി പ്രൊപ്പലർ ഷാഫ്റ്റ് വഴി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യലിലെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പിനിയൺ കറങ്ങും ഈ പിനിയൺ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് മെഷേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലും കറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പിനിയൺ കറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പിനിയൺ കറങ്ങുന്നത് പിനിയൺ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ ഒരു പിനിയൺ ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലിനെ ഇങ്ങനെ തിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലിനെ ആ ഒരു പിനിയൺ തിരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു കേജ് ഈ കേജുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു സ്പൈഡർ ഗിയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീല് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ആ ഒരു കേജിനെയും ആ ഒരു സ്പൈഡർ ഗിയറിനെയും ഈ ഒരു ക്രൗൺ വീൽ ഇങ്ങനെ തിരി തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കേജും സ്പൈഡർ ഗിയറും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് സ്പൈഡർ ഗിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈഡർ ഗിയർ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പൈഡർ ഗിയറിന്
ഇങ്ങനെയും തിരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയും തിരിയും അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്പൈഡർ ഗിയറിന്റെ ഈ ഒരു തിരിച്ചിൽ കാരണം ഈ ഒരു കറക്കം കാരണം ഈ ഗിയറിന് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് കൂടുകയും ഈ വീൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ വാഹനം വലത്തോട്ട് തിരിയാണ് വലത്തോട്ട് തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ വീലിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് മതി ഈ വീലിന് കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണം അതായത് ഈ വീല് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ തിരിഞ്ഞാൽ മതി ഈ വീൽ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ തിരിയണം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ വലത്തോട്ട് തിരുന്ന സമയത്ത് ഈ വീലിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും അത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഈ ഗിയറിൽ ഈ ഒരു സൺ ഗിയറിൽ ഒരു പിടുത്തം വരും ഈ സമയത്ത് ഈ പിനിയൺ ഗിയേഴ്സ് പിനിയൺ ഗിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് തിരുന്നത് നേരത്തെ ഇടത്തോട്ട് തിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് തിരിഞ്ഞിരുന്നത് പിനിയൺ ഗിയേഴ്സ് ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ഗിയേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് തിരിയുന്നത് അതുതന്നെ ആ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറക്കം കാരണം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ തിരിയുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു കറക്കം കാരണം ഈ ഒരു പിന്നെ ഗിയേഴ്സിന്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കറക്കം കാരണം ഈ ഒരു ഗിയറിന് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് കൂടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീലിൽ കൂടുതൽ സ്പീഡ് കിട്ടുകയും വളവ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വളക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിനകത്ത് ഗിയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പിനിയൺ ഗിയർ ചെറുതാണ് ഈ ഒരു റിംഗ് ഗിയർ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യലിനകത്ത് വെച്ച് ടോർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും ഈ ഒരു പിനിയൺ ഗിയറും ഈ ഒരു റിംഗ് ഗിയറും തമ്മിലുള്ള ഗിയർ റേഷ്യോ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും ഈ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് റേഷ്യോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ വീലുകളിൽ ഫൈനലായിട്ട് എത്ര ടോർക്ക് കിട്ടും വാഹനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും വാഹനത്തിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്ത തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് റേഷ്യോ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് റേഷ്യോ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വീലിൽ കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് കുറയും ഇനി ഫൈൽ ഡ്രൈവ് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ വീലിൽ കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫറൻഷ്യലാണ് ഓപ്പൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് ഇതിന് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഇതിനധികം മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഇതിനുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വീലിലാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് ആ വീലിലേക്ക് കൂടുതൽ പവർ സെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ അപ്പോൾ അത് വളവ് വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷനിൽ ഇത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് വീലുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു വീല് തീരെ ഗ്രിപ്പില്ലാത്ത തീരെ ട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞൊരു സർഫസിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ചളി വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിലോ ഐസിലോ മണലിലോ ഒക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് തീരെ ഗ്രിപ്പില്ല എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീല് നിൽക്കുന്നത് നല്ല ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സർഫസിലാണ് അപ്പോൾ റോഡിലോ അതുപോലുള്ള നല്ല ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സർഫസിലാണ് ഈ വീലിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഓപ്പൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കൂടുതൽ പവർ ഈ ഒരു വീലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ഈ വീലില് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ തീരെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീൽ കൂടുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ പവർ ഈ വീലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വീല് ഓൾറെഡി സ്ലിപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ലിപ്പ് ആവുന്ന വീലിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പവറിനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് ആ വീലിൽ നിന്നടത്ത് നിന്ന് കറങ്ങി 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 കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഈ വീലിലേക്ക് പവർ കിട്ടില്ല ഇവിടെ ട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഹോൾഡ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീലിലേക്ക് വരുന്ന പവർ കുറവായിരിക്കും കൂടുതൽ പവറിനെയും ഈ ഒരു വീലിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോവില്ല അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓപ്പൺ ഡിഫറൻഷ്യലുള്ള ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് ലിമിറ്റഡ് സ്ലിപ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ
പിന്നെ രണ്ട് ആക്സിലും ലോക്ക് ആയ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് വീലും സെയിം സ്പീഡിലെ കറങ്ങുകയുള്ളൂ ഇത് ഓഫ് റോഡിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് നല്ല ട്രാക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് വീലും സെയിം സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വാഹനം ഈ ഒരു മോഡിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് താഴെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് വളരെ സ്ലോ സ്പീഡിൽ മാത്രമേ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഓഫ് റോഡ് ആവശ്യത്തിന് വളരെ ട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞ സർഫസിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോഡിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെ കഴിയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വീലും ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കും എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളയ്ക്കാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വാഹനത്തിന് കൺട്രോൾ കിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ ട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞ സർഫസിൽ ഓഫ് റോഡിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് വീലും ഒരേ ആർ പി എമ്മിലാണ് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഏത് കണ്ടീഷനിലായാലും ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീലുകൾ ഒരേ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും കറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ വീലിലേക്കും കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാം അതായത് ഏത് വീലിലാണോ കൂടുതൽ ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് ഉള്ളത് ആ വീലിലേക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ടോർക്ക് വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഓപ്പൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ എപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടോർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഏത് കണ്ടീഷനിലും ഓരോ വീലിലേക്കും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടോർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീല് സ്പീഡിൽ കറങ്ങിയാലും ഈ വീല് സ്പീഡിൽ കറങ്ങിയാലും എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പൺ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടോർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറൻഷ്യലിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാലും എനിക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ